और अब तो ये कहा जा रहा है कि पक्तूनों को और बलोचों को उनका हक दिया जाए भाई हम पक्तूनों बलोच कब से हो गए हम तो पाकिस्तानी हैं राइट वी नीड आर नेशनल यूनिटी अच्छा यही तो इंडिया कर रहे हैं जिस चीज के बारे में वो कह भी रहे हैं कि बलोचिस्तान को अलहदा करना कोई मसला नहीं होगा यही तो उनका मोटर ऑफ रहेंगे जावेद साहब थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इंडिया को अब हम लोगों को इस चीज को ऑफेंसिव की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स को मुतहरक करना चाहिए कौन से डिप्लोमेटिक चैनल की बात करें हमारे एम्बेसडर्स जो है वो जाकर हमारी डिप्लोमेसी की बजाय अपने पर्सनल गेम्स की बातें करते हैं हमारा डिप्लोमेटिक चैनल जो है इतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया की स्टेटमेंट को अगर ये स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आई होती तो इंडिया आज दुनिया भर में वावेला मचा रहा होता हमारे यहां से थोड़ी सी आवाज उठी वो भी दब गए जी मैं इसको समझता हूं कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूं वो इंडिया सेंट्रिक उसकी पॉलिसी नहीं है बल्कि इंडिया के साथ एक एम्पथी मुझे नजर आती है और मुझे कहने में कोई बिल्कुल किसी किस्म का आर नहीं है राइट मैं पांच छह अपने रहनुमाओं को कोट कर सकता हूं किसी ने बात की कि सरहद सिर्फ एक लकीर है हालांकि वहां पे एक ब्राह्मण वॉल एग्जिस्ट कर रही है जो 12 फुट ऊंची बाढ़ लगी हुई है जो कश्मीर से लेके बहरा अरब तक जाती है क्या उनको नजर नहीं आती रात को जब वो ट्रेवल करते हैं उनकी लाइटें बाय एयर नजर आती है ना पूरी लाइन एक लगी हुई तो ये कहना दूसरे साहब को बोले कि जी हमारी बंदूकों का जंग लग जाए तीसरे साहब बोले कि हम एक ज्वाइंट पीसफुल एट एटोमिक रिएक्टर बनाना चाहते हैं आई थिंक देर इज अ नीड टू री ओरियंटेड पाकिस्तान पोलिटिकल पॉलिसीज किसी को अच्छा लगे बुरा लगे अच्छा एंड देर नॉट जस्ट फाइटिंग द वॉर बंदूक से और डिप्लोमेसी से वो जिस तरह आपने फरमाया कि एक जमाने में गांधी साहिबा ने फरमाया था जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने उनका ये कहना था कि हम लोग किस तरीके से इनकल्केट करेंगे तमाम चीजें अपना कल्चर इनकल्केट कर देंगे वो चीजें भी आपको याद होंगी यकीन कि पाकिस्तानियों से कल्चरल वॉर की जाएगी कल्चरल वॉर तो हो रही है जिस तरीके से कार्टून नेटवर्क की बात की लेकिन कमिंग बैक टू जो दो स्टेटमेंट सामने आई इमरान साहब अजीत डोवाल का कहना कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उनको हम उससे डबल पैसे देकर खरीद लेंगे राइट सो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अभी आप आप देखें ना हम बहुत ही ज्यादा एक चीज में भर जाए हम कह देंगे जी पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट सीरीज होना चाहिए इज इट एन अर्थ शेकिंग इवेंट इसके बाद दुनिया में जन्नत में तब्दील हो जाएगी दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी कुछ भी नहीं होगा इंडिया क्या कहता है यू प्ले है इंडिया के खेलो ये उसको कहता है तेरी होम सीरीज है और हमारे शहर यार साहब कहते हैं हाँ वहां खेलना भी मेरी होम सीरीज है दिस इज रॉन्ग सुनील गवास्कर जिसको यहाँ आइडियलाइज करते हैं कि जी क्या क्रिकेटर है वो कहता है कि देखो जी वो तंस कर रहा है कि देखो जी पाकिस्तान में जिम्बाब्वे जैसी बी टीम ही आई है ए टीमों के आते आते वक्त लग जाएगा लुक इट खबासत जहन यानी हर शोबे के अंदर शख्स के अंदर खबासत है और हमारे अंदर मोहब्बत और उसके चश्मे और जमजम और पता नहीं क्या कुछ बह रहा है हमें थोड़ा सा अपने अंदर धीरता थोड़ा सा गंभीरता पैदा करनी चाहिए थोड़ी सी डेप्थ हमारे अंदर आना चाहिए कौमी लेवल पे हमें लेट नहीं जाना चाहिए इशू जो बात हमने की है कल्चरल इन्वेजन की इंडियन फिल्म शुड बी स्टॉप्ड और खास तौर पे मैंने ऐसी ऐसी फिल्में यहां केबल्स पे एयर होती देखी हैं जिसमें पाकिस्तान और हमारे अदारों को लिटरली नाम लेके गालियां दी गई हैं और हम उसको देखते हैं और ऐसे थीम्स उठाए गए हैं कि अगर हिंदू लड़का है तो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान होनी चाहिए वगैरह वगैरह ये सारे थीमेटिक हैं फिल्में इनके प्रोपेगेंडा फिल्में हैं और हमें ये याद रखना है कि जो मीडिया करता है या जो मीडिया दिखाता है एट दी एंड ऑफ द डे साइकोलॉजिकली वो अफेक्ट जरूर करता है और हम लोगों ने कितने सालों के अंदर आ, ये साइकोलॉजिकल चेंज देखी पाकिस्तान की आवाम के अंदर साइकोलॉजिकल चेंज देखी जहां हमारे दिल में कश्मीर का दर्द हुआ करता था वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया इस चीज के ऊपर भी हम लोगों को सोचना है और साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जितना मर्जी बोले आलमी मीडिया आलमी बरादरी चुप लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया के हवाले से कुछ कह दे तो आलमी बरादरी फौरी तौर पर बरस पड़ती है क्यों इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडियन कल्चरल इन्वेजन की जो मीडिया उनका कर रहा है जो मूवीज के थ्रू की जा रही है जो उनके ड्रामाज या सोप्स हमारे यहाँ दिखाए जाते हैं उसके थ्रू किस तरीके की इन्वेजन की जाती है हमारे जहनों को किस तरीके से चेंज करने की कोशिश की जाती है हमारे यहाँ के नौजवानों को ये बात बताने की कोशिश की जाती है कि सरहद तो सिर्फ एक लकीर है 
اس کو آرام سے ختم کیا جا سکتا ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ انیس سو سینتالیس کے اندر کتنے زیادہ جانے اس سرحد کے لیے اس ایک لکیر کے لیے گئی تھی ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا کلچر ان کا کلچر کتنا مختلف ہے ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کی اقدار ہماری اقدار کتنی مشکل کتنی مختلف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر سب ٹھیک ہے پاکستان مشکلیں ہر ملک کو جھیلنی پڑتی ہیں اور اسی طریقے سے آگے بڑھنا پڑتا ہے جاوید صاحب ہم لوگ اکثر اوقات یہ تمام چیزیں بھول جایا کرتے ہیں ہم ساری ان کی اچھی اچھی چیزیں اٹھا کر دیکھتے ہیں اپنی ساری بری بری چیزیں اٹھا کر دیکھتے ہیں لیکن اکثر اوقات باہر سے آئے ہوئے لوگ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم